ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் சிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ ஒரு சிலர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு ஒரு சிலர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை எதுக்காக பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து புரிஞ்சு படிக்கணும் செகண்ட் வாலியம் சில ஸ்கூலில் நடத்தலை அப்படிங்கிறனால தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம போட ஆரம்பித்தோம் மேர் ஈக்வேஷன் பார்த்தோம் அது கூட ரிஃப்ளக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் ரிஃப்ராக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் சிங்கிள் சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம் சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் பார்த்தோம் அண்ட் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் ப்ரொடியூஸ் பை ப்ரிசம் ஸோ ப்ரிசம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு மூணு பக்கம் இருக்கும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க லேபில் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் எல்லா இடத்துலையும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் தான் இருக்கும் எந்த சைடு பார்த்தாலுமே நமக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதில் எந்த சைடு லைட் அடித்தாலும் நமக்கு வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக ஏற்படும் ஸோ அதிலிருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி அந்த யூனிட் சிக்ஸோட ப்ளேலிஸ்ட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்குங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் ப்ரொடியூஸ்டு பை ப்ரிசம் ஸோ ரைட் இப்போது நான் ப்ரிசமாக வரைகிறேன் ஓகே ரைட் இப்போது நம்ம வந்து கரெக்டாக அழகாக வரைஞ்சிடணும் ஓகேவா இது ஏ இது பி இது சி ஓகே இப்போது இது ஒரு ப்ரிசம் ஓகேவா இந்த ப்ரிசத்துக்கு மூணு பக்கம் இருக்குது ரைட் ஓகே இப்போது இந்த ப்ரிசமில் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேஸில் நான் இன்ஸ்டன்ட் லைட்டை அனுப்புகிறேன் அனுப்புகிறேன் நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் கான்செப்ட் தெரியும் பார்த்தாச்சு இது ரேரர் இது டென்சர் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது இது டே டென்சிட்டி டென்சர் இது ரேரர் அப்போ நமக்கு என்னாகும் ரிஃப்ராக்ஷன் ஏற்படும் அதுக்கு முன்னாடி என்னாகும் ஒரு நார்மல் ரே வரும் ஒரு நார்மல் ரே வந்து என்னாகும் வரும் ஓகேவா அப்போது ஏன் சார் இப்படி போட்டீங்க நார்மல் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்படி இருக்கு ஃபேஸு ப்ரிசம் போனது இப்படி தானே நைன்டி டிகிரி வரும் நார்மல்னால் நைன்டி டிகிரி தானே அப்போ நைன்டி டிகிரியில் இங்கே நார்மல் இன்சிடென்ட் ரே நார்மல் ரே ரிஃப்ராக்டட் ரே நீங்கள் சொல்லுங்கள் ரேரர் டு டென்சர் போச்சுன்னா அந்த ரிஃப்ராக்டடாக ரே வந்து டுவேர்ட்ஸில் வருமா நார்மல் ரேக்கு பக்கத்தில் வருமா இல்லை தள்ளி போகுமா அவுட்வேர்ட்ஸில் போகுமா டுவேர்ட்ஸ் தான் வரும் ரேரர் டு டென்சர் போகும்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் டுவேர்ட்ஸ் தான் வரும் அதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே இப்படி போகாமல் நம்ம இப்படியே போயிடுச்சு ஓகேவா புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திரும்பவும் ரேரர் இது டென்சர் ஸோ அதுக்கு ஒரு நார்மல் நான் வரைகிறேன் ரைட் இங்கே பாருங்கள் இது டென்சர் இது ரேரர் இது டென்சர் இது ரேரர் அப்போது டென்சரை திரும்ப ரிஃப்ராக்ட் ஆகுமா ரிஃப்ராக்ட் ஆன என்ன ஆகும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நார்மல் ரேக்கு அவே போகுமா டுவேர்ட்ஸில் போகுமா அப்போது டுவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா பக்கத்தில் வரும் இதுதான் நார்மல் ரே டுவேர்ட்ஸ் அப்படின்னா பக்கத்தில் வரும் அவே அப்படின்னா விலைக்கு போயிடும் அப்போ அவே ரிஃப்ராக்ட் ஆகி விலைக்கு போயிடும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிற இந்த டைக்ராம் சிம்பிளான ஒரு டைக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து பி இது வந்து கியூ இது வந்து ஆர் இது வந்து எஸ் ரைட்டா புரிஞ்சுருக்கும் இப்போது ரைட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் அதாவது நான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் ரிஃப்ராக்ஷனும் என்னென்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ ஒன் ஏன் ஐ ஒன்று இதுதானே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு நார்மல் ரேக்கு இதுதானே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்போ ஐ ஒன் தான் அது இது வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் நார்மல் ரேக்கு இதுதானே ரிஃப்ராக்ஷன் அப்போது இது ஆர் ஒன் இது என்னது ஆர் ஒன் அப்போ அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஆகுது இன்சிடென்ட்டு இப்போது இது இது ரிஃப்ராக்ஷன்னா இதுக்கு இதுதான இன்சிடென்ட்டு இதை விட்டுருங்க இதுக்கு இதுதான இன்சிடென்ட்டு அப்போது ரிஃப்ராக்ஷன் ஆர் டூ அதாவது ஆர் டூவை நம்ம இன்னொரு விதமாக சொல்ல போனால் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் டூ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் டூனு சொல்லலாம் நோட் தட் பாயிண்ட் ஸோ இது இன்சிடென்ட்டாக இருக்கும்போது இது ரிஃப்ராக்ஷன் அதனால் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் டூனு சொல்லலாம் ரிஃப்ராக்ஷன் டூ அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ ஒன்று போடும்போது இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதாவது என்ன ஆகுது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஆகி என்ன ஆகுது ரிஃப்ராக்ஷன் ஏற்படுது அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஐ டூ ஓகேவா கன்ஃபியூஸ்டில் நினைக்கிறேன் எந்த விதமான கன்ஃபியூஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஐ ஒன் ஐ டூ கரெக்டாக போடணும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ கரெக்டாக போடணும் ஓகே ரைட் இப்போது ஒரு ஃபேஸில் போடும்போது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சன்ஸ் ஐ
இங்கே ரிஃப்ராக்ஷனை ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சென்ட் ஐயின்னு போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்று மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்கேன் பட் கான்செப்ட் ஒன்று தான் ஓகே ரைட் இப்போது இந்த பிக்யூ நான் இது சோர்ஸாக வச்சு இன்சிடென்ட் லைட் இப்போ நான் இந்த ஃபேஸே இல்லை இப்போ எனக்கு இந்த ப்ரிசமே கிடையாது ப்ரிசமே கிடையாதுன்னா எனக்கு வந்து சும்மா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது மட்டும்தான் இருக்குது இது ஒரு ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இந்த லைட்டு நான் எங்கேயுமே எனக்கு ரிஃப்ராக்ட் ஆகிறக்கு எதுவுமே இல்லை ரிஃப்ராக்ட் ஆகிறக்கு எந்த சர்ஃபேஸும் இல்லைனா இப்படி சும்மா இருக்குது அப்படின்னா ரிஃப்ராக்ட் ஆகிறக்கு எந்த சர்ஃபேஸ் இல்லைனா லைட் இப்படி போகுதுன்னு இப்படியே போயிடும் நான் ரிஃப்ராக்ட் ஆகிறக்கு எந்த சர்ஃபேஸும் கொடுக்கல அப்படின்னு என்ன ஆகும் இந்த இன்சிடென்ட் லைட் வந்து என்ன ஆகும் நேராக போயிடும் அப்போ நேராக போகுதுன்னு எப்படி போகும் நேரானா இப்படி ரைட்டாக ரைட்டாக இது சோர்ஸ் இன்சிடென்ட் லைட்டுனா இப்போது இந்த சர்ஃபேஸ் இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறேன் இந்த ஃபேஸ் வந்து இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறேன் அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகுமா ஆகாது அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நேராக போயிடுது ஸோ அடுத்தது நீங்கள் பாருங்கள் இதை நான் சோர்ஸாக வச்சுக்கிறேன் இதை நான் வந்து சோர்ஸாக வச்சு சோர்ஸ் நான் இன்சிடென்ட் அங்கேருந்து லைட் வர மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சா இது அப்படியே எங்கே போகும் அவ்வளோதான் இப்படியே போயும் அவ்வளோதான் இங்கே ஃபேஸே இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க இது வந்து சோர்ஸாக வச்சுக்கிறேன் இந்த சோர்ஸ்லேருந்து லைட் எப்படி போகுது அப்படியே போயிருக்கு அவ்வளோதான் இப்படி வந்தால் நேராக போயிடுது மேலேருந்து வரும்போது கீழே போயிடுது அவ்வளோதான் இது வந்து இமேஜினேஷன் அப்போ இதுக்கு நான் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் எம் இதுக்கு நான் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் என் டவுட் இருக்காது ஓகேவா ஸோ இதில் டீவியேஷன் அப்படிங்கிறதுனா என்ன ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் தானே கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவோம் அப்போ எங்கே டீவியேட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் எங்கே டீவியேட் ஆகுது இங்கேருந்து இங்கே தான் டீவியேட் ஆகுது அப்போது இது வந்து டி ஒன் இங்கேருந்து இங்கே டீவியேட் ஆகுது இது வந்து டி டூ அப்போ டோட்டல் டீவியேஷன் எங்கே இருக்கும் இங்கே ஏன்னா டோட்டல் டீவியேஷன் டி அவ்வளோதான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் டி ஒன் டி டூ டி ஸோ இதுதான் டயக்ராம் அப்போ நம்ம தீரி எழுதும்போது ஒரு நாலு லைன் அஞ்சு லைன் போதும் லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் பிக்யூஸ் ஏ இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் ஆர்எஸ்எஸ் ஏ எமர்ஜென்ட் ரே எமர்ஜென்ட் ரேனு சொல்லலாம் ரிஃப்ராக்டர் ரேனு சொல்லலாம் அண்ட் ஐ ஒன் ஐ டூ இஸ் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் ஐ ஒன் இஸ் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் ஒன் ஐ டூ இஸ் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அட் ஃபேஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் ஒன் இஸ் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அட் ஏ ஃபேஸ் ஒன் ஆர் டூ இஸ் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அட் ஃபேஸ் டூ அடுத்து டி ஒன் டி டூ இஸ் ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் அண்ட் டி இஸ் ஏ டோட்டல் டீவியேஷன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நமக்கு புரிஞ்ச இங்கிலீஷில் ஒரு அஞ்சு லைன் எழுதுனா போதும் வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்க தேவையில்லை ஓகே ரைட் இப்போது ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஆங் லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் ஏபிசிசிய ப்ரிசம் அப்படின்னு இதுக்கு ஆங்கிள் நான் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஏ இசை ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஏக்கு நான் ஆங்கிள் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ரைட் அது எதுக்கு வச்சுக்கிறேன்னு அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் புரியணும் நான் டீவியேஷனை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் தான் வேணும் அப்போ டோட்டல் டீவியேஷன் வேணும் அப்போது நமக்கு தெரியும் எக்ஸ்டீரியர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இன்டீரியர் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் இது வந்து ஜாமெண்ட்ரி அப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி இன்டீரியர் ஆங்கிள் அப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு புரியிருக்காக நான் போடுறேன் நீங்கள் எக்ஸாமில் வரைய வேண்டாம் எக்ஸாமில் வரைய வேண்டாம் நான் புரியிருக்காக போடுறேன் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் அப்போ இது வந்து டி இது வந்து டி ஒன் இது வந்து டி டூ இது வந்து எம் இது வந்து கியூ இது வந்து ஆர் இது போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ்டீரியர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இன்டீரியர் அப்போ எக்ஸ்டீரியர் அப்படிங்கிறது வெளியில் வெளியிலங்கிறது வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டீரியர் ஆங்கிளுங்கிறதுக்கு உள்ளே இருக்குது அப்போ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அதோட விட்டுருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டி ஒன் டி டூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டி ஒன் டி டூ கண்டுபிடிக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த டி ஒன் எங்கே இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கில் இங்கே இருக்கா இங்கே இருக்கா அப்போ டி ஒன் வந்து எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ டி ஒன் இங்கே இருக்குன்னா பாரு எம் கியூ ஆர் இந்த டி ஒனுங்கிற ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது எம் கியூ ஆர் ஆங்கிள் எப்பவுமே நடுவில் தானே இருக்கணும் அப்போது ஆங்கிள் எம் கியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு பாருங்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு நீ என்ன எடுத்த
R1. I1 equal to R1. This is the same as the character. Vertical angle will be equal opposite terms. Vertical opposite terms. I1 equal to R1. Apo D1 is equal to no? I1 minus R1. This is the second equation. Purunji dhan parangu. Onni mela mandla na R1 ne pikondu nta. Ola vayara onni mela. Okay. Adithu the. Ninge ninge solla D2 dhan gan udhi gano. D2 gan udhi gano idhan angle. Apo M R Q. M R Q D2. Adhe madri ingi apni dhan angle nte nte. I2 equal to R2. Inge enna ponna mo adhe thay ingi nampandar. Apo inge na oru D2 is equal to I2 minus R2. Idhu dhan vande. Third equation. Purunjur kuna nika. Okay, ba? so if D1 and D2 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 D2 and 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 D2 D2 and D2 we angle of incidence and refraction. I1 plus I2. We have the sum. We have the sum. We have the addition. We have the minus R1 minus R2. We have minus R1 plus R2. Okay, right? Bracket. Okay, right? So, we have the minus R1 minus R2. We have minus R1 minus R2. So, this is the main one, the fourth equation. Purunjur ko nani kya? Simple. Aula. So, adhte na maina mana pora apni na. Namma ande angle of deviation kandu puri chito. Irin daalam. Idhar aur chinnne change ponu no. Adhe kaarna ma quadrilateral adka pora. Quadrilateral. Quadrilateral concept enna solle dena. Ipo or quadrilateral irik apni na. Ipe ande quadrilateral kron solle dena. Y Q N R in the quadrilateral to go on. Suppose or quadrilateral and all of a con Namakan Allah with three. Lea Nalapakana Namakan Allah with three. If in the side of in the side ninety degree, in the side of in the side ninety degree. Opposite size are ninety degree. Ninety plus ninety, one eighty. Opposite size are ninety. Upon ninety plus ninety, one eighty degree. Either one the quadrilateral concept. Turn to Chunga. Ide the inky bonapo. Now, in the coordinator, A, Q, N, R. Right up. Now, we have angle A. Angle A. A, Q, N, R. Angle A. Now, angle A plus Q, N, R. Now, we have to do this. This is the angle. This is the angle. Total at the QNR. This is the angle. Then, QNR equal to 180 degree. Now, opposite side 90 plus 90. 90 plus 90, 180. So, this is the fifth equation. This is the fifth equation. Okay, right. That is the third one. We will do the quadrilateral. We will do the same thing. A, Q, N, R. Now, A, Q, N, R. We will do the quadrilateral. Now, we will do the triangle. What is the triangle? Q N R Ungle Kapurir Kagana Porta in the triangle. Ninga Parichila Porta, our similar porta and Tapu Porta Portanga. Tapu Porta Matanga Q N R Q N R Ingenerke Q N R R one R two Yen. Okay, wow. So either than we use Ponoporo in the triangle, we have a triangle concept theory. Triangle concept la interior angle is plus panna, 180 degree. That is why we have a triangle. This is A, this is B, this is C. We have to say that this is A plus B plus C angle will be 180 degree. Correct. This is the formula. La, so, we have to note that. That is why we have to say that. Now, we have to say that. R1 plus R2 interior a, plus. Q N R is equal to 180 degree. Okay, wow. so let's go here. R1 plus R2 plus angle Q N R is equal to 180 degree. 
ஏன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆங்கிள் கியூ என் ஆர் ஆங்கிள் கியூ என் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இது தான் அந்த கான்செப்ட்டு இது வந்து ஆறாவது கொஷின் இப்போ நான் அஞ்சையும் ஆறையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் கம்பேர் கம்பேர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணால் நீங்கள் பாருங்கள் இங்கேயே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒன் எயிட்டியும் இந்த ஒன் எயிட்டியும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த கியூ என்ஆரும் இந்த கியூ என்ஆரும் கேன்சல் ஆகும் பாக்கி என்ன இருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ உடைச்சு பாருங்கள் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ மீதி எல்லாமே சேம் டேம் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து செவன்த் இக்வேஷன் ஸோ இப்போ நான் சப்ஸ்டியூட் செவன் இன் ஃபோர் ஏன்னா டோட்டல் டிவிஷன் தான் வேணும் ஸோ அதனால் பாருங்கள் இதை எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் டோட்டல் டிவிஷன் இது தானே அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ என்னது ஏ அப்போது நமக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் பொறுத்த மட்டிலும் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கடைசியில் எழுதணும் ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ப்ரிசம் மேலே படும்போது மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்னால் சிங்கிள் லைட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ப்ரிசமில் படும்போது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் மஸ்ட் பி டிபெண்ட் ஆன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஒன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் ஒன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஐ டூனால் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் இல்லையா இன்சிடென்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஓகே அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் இது தான் மேட்ரு அப்புறம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷன் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மீடியம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இயும் பொறுத்து இருக்குது எதை இது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த கேள்வி வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் எதை பொறுத்தலாம் இருக்குது அப்படிங்கிற ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பொறுத்தும் இருக்குது ஸோ இது தான் கான்செப்ட் டைக்ராம் பாருங்கள் சில பல ஜாமெண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வருது ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா எழுதிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து ரிவிஷன் டூக்கு நல்லா படிங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நான் அதனால தான் எல்லாத்தையும் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஸோ அடுத்த டிஸ்போஷன் பவர் டிஸ்போசிவ் பவர் இருக்குது ஃபிசூஸ் மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்போம் மெதுவாக ஸோ இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுக்கும் நம்புகிறேன் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ